السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه الفائزين بجل الله ما بعد سنهم الله شرداك لك بشد ما يا رمضان الشريف عند أمبدا متدي وسط لانه نام التين الكندر ഈ ദിവസത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ദുവാൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവെ ഉറുസുക്കിനെ എനിക്കിനെ ഓശാനമായി നൽകണമേ ഫീഹി ഈ സുദിനത്തിൽ ഈ മാസത്തിൽ നിന്റെ വിശാലമായ റഹ്മത്തിന് എനിക്ക് നീ നൽകണമേ വിശാലമായ റഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തില്ലാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല ഭൂമിയിൽ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ റഹ്മത്തിന്റെ വിഹിതം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവിധ ആസ്വാദനങ്ങളും പങ്കിടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തെങ്ങാനും ഇല്ലായെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റഹ്മത്ത് ബർക്കത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ വിലയിരുത്താറുണ്ട് അവനൊക്കെ നല്ല റഹ്മത്ത് ഉണ്ട് ഭൗതികമായ പുരോഗതികൾക്കൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബർക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മുടെ സമ്പത്തിലും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലും ഒക്കെ ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയൽ റഹ്മത്തോടു കൂടെയുള്ള ബർക്കത്താണ് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ റഹ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നെത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാണ് സാധാരണ റഹ്മത്ത് എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കാറുള്ളത് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള പുരോഗതികൾക്ക് അത് റഹ്മത്താണെങ്കിലും അതിനൊക്ക് സാധാരണ നിർവചിക്കാറുള്ളത് ബർക്കത്ത് എന്നാണ് ഓനക്കല്ല ബർക്കത്തുണ്ട് എന്നാണ് പറയല് വലിയ സമ്പന്നനാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൈസ് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ അവനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അളവിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തുള്ളത് ആ റഹ്മത്ത് വളരെ വിശാലമായി അള്ളാഹു നൽകിയാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ കഴിയും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ ആ മഹത്വം കൊണ്ടാണ് ഒരു ഹൈറായ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചെന്നെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹു അതെങ്ങാനും പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ധാരാളം റഹ്മത്ത് വേണം ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു റഹ്മത്താണ് ആ ആയുസ് എത്രമാത്രം വർദ്ധിച്ചു കിട്ടുന്നുവോ അത്രമാത്രം നേട്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ തേടിയിരുന്നത് വളരെ ആരോഗ്യപരമായ അവസ്ഥ ഒരുപാട് കാലം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാൻ നൽകണമേ എന്നാണ് അവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൈറായ ആള് നിങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായം വർദ്ധിച്ചവനും കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചവനും ആ കാലം മുഴുവനും അവന്റെ അമലുകൾ നന്നാക്കി കൂടുതൽ അമലുകൾ ചെയ്തവനുമാണ് ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ധാരാളം കാലം ജീവിക്കാനാണ് അത് നല്ലൊരു ചിന്തയാണ് പക്ഷെ ആ ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം അവന്റെ അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു സീസണായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അവനിക്ക് കഴിയണം അല്ലാതെ കുറെ കാലം ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് വർക്കത്തില്ലാതെ റഹ്മത്തില്ലാതെ ജീവിതത്തിന്റെ സമയങ്ങൾ മുഴുവനും ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ടോ തള്ളി നീക്കിയത് കൊണ്ടോ ഒരു ഫലവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ എത്ര കാലം അധികം ജീവിക്കുന്നുവോ അത്ര കാലം അവനിക്ക് അവന്റെ ആഹാരത്തിന് അത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും തേടുന്നത് വളരെ ദീർഘമായ കാലം നമുക്ക് ജീവിക്കണമെന്നാണ് ആ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് വളരെയധികം പുണ്യകരമായ ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക അഥവാ ആ സമയങ്ങൾ മുഴുവനും 
ധന്യമാക്കാനും അതൊക്കെ നാളെ പരലോകത്ത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചെയ്തികൾക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു വിളനിലമാക്കി മാറ്റുവാനും നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിശാലമായ റഹ്മത്ത് കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്കാണ് വിശാലമായ ആയുസും വിശാലമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും വിഭാഗത്തുകളൊക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്യാനുമുള്ള തൗഫീക്കും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് ആ തൗഫീക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് നീ വിശാലമാക്കി തരണമേ വഹുദിനി ഫീഹി ലി ബറാഹീനിക്ക് സാത്യ വഹുദിനി അള്ളാഹുവെ എന്നെ നീ നയിക്കണമേ ഫീഹി ഈ സുദിനത്തിൽ ലി ബറാഹീനിക്ക നിന്റെ തെളിവുകളിലേക്ക് അസാത്യാത്തി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന വെളിവായി നിൽക്കുന്ന പ്രശോഭിതമായി നിൽക്കുന്ന നിന്റെ തെളിവുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സിദ്ധ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് അതിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരൊക്കെ അവർ കാണുന്നത് എല്ലാ വസ്തുവിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവാണ് അവർ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തയൊന്നും പോകുന്നില്ല റൈറ്റ് സഹോദരന്മാര് വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചു ആ കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവാണ് അത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എന്നും അത് സംവിധാനിച്ചത് എന്നും ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അതേസമയം റൈറ്റ് സഹോദരന്മാര് വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ മുഴുവനും മഹത്വവും അവർക്ക് ചേർത്തിക്കൊടുത്തു അവരെ കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാന ശക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതുപോലെ അള്ളാഹു ഇവിടെ സൃഷ്ടി വെച്ച വെച്ച ഓരോ ജീവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു അരിമണിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അത് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു അരിമണി ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയില്ല അവൻ കൃഷി ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ മുളപ്പിക്കുന്നതും അതിനെ ആദ്യമായി മുളപ്പിച്ചു കൊടുത്തതും ഒരു അരിമണി ആദ്യമാണല്ലോ അതൊക്കെ കൊടുത്തത് ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാരണമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മനുഷ്യനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഭൗതികമായ പുരോഗതി വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കഴിവിന്റെ മേലിൽ ചാർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ കഴിവിനെ ചിന്തിക്കുന്നതിലേക്ക് പോവുകയോ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിനെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓരോ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹു വെറുതെ പഠിച്ചതല്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അതിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ചിന്തകന്മാര് ചിന്തിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളുണ്ടായി ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പഠനം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പറഞ്ഞത് എന്താണ് വളരെയധികം നികൂലതകൾ സംഭവമാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശരീരത്തിലെ ഓരോ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് ഭേദഗതി വരുത്താനും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെക്കാനും കഷ്ണിച്ച് ഇവിടെ നിന്നൊരു കഷ്ടെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെക്കുവാനും ഹൃദയം പറിച്ചു നടാനും ഇങ്ങനൊക്കെ മനുഷ്യന്മാര് കഴിവാർജിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം സമുച്ചയമാകുന്ന ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതി ആ ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് ഇത്രമാത്രം സംവിധാനങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ നീട്ടമുള്ള രക്തക്കോയലുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കോയലുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോയലുകളൊക്കെ അടുക്കി വെച്ച് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിക്കൊണ്ടൊക്കെ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ച് അതിന് ഓക്സിജനും അതുപോലെ രക്തസംക്രമണമൊക്കെ സമയത്തിന് നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ തദ്ബീർ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ ഈ ലോകത്തിനെയും സൃഷ്ടികൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ച് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിന് എല്ലാ സമയത്തും പണിയാണ് എന്നാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മലക്കുകളെയും ഇബിരിയലിനും ഈ കായലിനൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് അള്ളാഹു മാറി നിൽക്കുകയല്ല അള്ളാഹു ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഓരോ വിധ ദുഷ്ടാന്തങ്ങളെയും അനുദിനം നിയന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുന്നിരിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന് ഒരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് നമുക്കൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഡ്യൂട്ടി ഇളവുണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഡ്യൂട്ടിയാണ് അള്ളാഹു ഡ്യൂട്ടി മുടക്കിയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഓരോ സംവിധാനങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ദിവസവും ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുല്ലയവുമിൻ ഹുവഫീഷകൻ അള്ളാഹു സർവത്മന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എല്ലാ സമയവും ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി ആറ് മണിക്കൂറോ എട്ട് മണിക്കൂറോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ സമയത്തും ഈ ഭൗതിക ചക്രവാളങ്ങളെയും അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ചുറ്റുപാടുകളെയും മറ്റ് നമ്മൾ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെയും മറ്റും മറ്റു ലോകങ്ങളെയൊക്കെ അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായി നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു പ്രകടമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മളെ നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായിട്ട് ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമികളെയും നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേറെ ഒരു ശക്തിക്ക് ഇത് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇന്ന് ലോകത്ത് ആരും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആരും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മൾ ഈ ആകാശ ഭൂമിയുടെ പുറം തോട് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ പ്രകാശവർഷം വേഗതയിൽ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തിപ്പെടാത്ത മേഖലകൾ പോലും ഈ ആകാശകങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രമാത്രം പ്രവിശാലമായി വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഈ ചക്രവാളത്തെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുകയും അതുപോലെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാം നിക്ഷേപിക്കുകയും അതിനെല്ലാം ഓരോ ഡ്യൂട്ടി നൽകുകയും അതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ സൃഷ്ടികളെയും അതുപോലെ പലതിലും ജീവജാലങ്ങളെയും നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സമ്മിശ്രമായ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താര അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു കാണിച്ചു തന്നിട്ട് അതിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും അതിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവും കണ്ടെത്താൻ നാം അശക്തരാകുന്നു എങ്കിൽ നാം വിമുഖരാകുന്നു എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിലേക്ക് നാം കണ്ണു തുറക്കാത്തവരാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇറക്കി തന്നതായ ആനുകൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിന്താബോധം അറിയിച്ചു പോയ മനുഷ്യനോട് ഈ ദിവസത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ഒഹുദിനി അള്ളാഹുവേനെ നയിക്കണമേ ബറാഹീനിക്ക നിന്റെ തെളിവുകളിലേക്ക് അസാത്യാ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രകോശ് പ്രശോഭിതമായി നിൽക്കുന്ന ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ശോഭയോട് നിൽക്കുന്ന ഈ തെളിവുകളിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കണമേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലുമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ആസ്തിക്യത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നാം നടത്തണം എന്ന് പ്രചോദനം നൽകുകയാണ് ഈ ദ്വായിലൂടെ മഹാന്മാർ ആ വാക്യത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഒഹുദുബിൻ നാസിയത്തി അള്ളാഹുവെ എന്റെ നിർന്തലയെ നീ പിടിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നീ നയിക്കണമേ എന്നെ നിർന്തല പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ് എന്നെ നീ ഉടലോട് നീ നയിക്കണമേ ഇല മർലാത്തിക്ക നിന്റെ സംതൃപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കണമേ അള്ളാഹുവിന്റെ മർലാത്താണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മർലാത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനിക്കെല്ലാം കിട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ വിളാവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാന്മാര് മുമ്പൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവെ എന്നെ നീ സ്വർഗത്തിനാക്കിയതും നരകത്തിനാക്കിയാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല കാരണം എന്നെ നീ സൃഷ്ടിച്ചു എന്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നീ ചെയ്തു തന്നു ഇനി എന്നെ എവിടേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്കുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല ഞാൻ അതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് സ്വർഗം വേണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്ന് മഹാന്മാര് ഔലിയാക്കന്മാര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് സ്വർഗം വേണമേ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ചില ഔലിയാക്കന്മാര് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരിതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാം സംവിധാനിച്ചത് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു ലയിച്ചവരാണ് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു ആണ് ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആണ് അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരാതിയില്ല അള്ളാഹുവെ എല്ലാം അവൻ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പിതമായ റിലാ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിലേക്ക് നാം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ ത്രസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക ആ ഒരു ശൈലിയും ആ ഒരു ആ ഒരു രംഗവുമായിരുന്നു മഹാന്മാർ മുമ്പ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപാത്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയവുമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ എന്നെ ഉടലോടുകൂടെ നിന്റെ മറുപാത്തിലേക്ക് നീ നയിക്കണമേ ഏത് മറുപാത്താണ് അൽ ജാമ്യാത്തി ബി മഹദ്ബത്തിക്ക നിന്റെ എല്ലാവിധ തൃപ്തിയും സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ
അള്ളാഹു എന്നെ എങ്ങനെ ആക്കിയാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം നമുക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ എത്രമാത്രം കാലക്കൂസായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലവരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവരെ നല്ലയിലേക്ക് നയിക്കൊള്ളൂ നല്ല സംവിധാനമേ അള്ളാഹു വാഹനത്തിൽ കൊടുക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോർമുല അവിടെ ഉണ്ട് അതേസമയം എന്നെ ജി വേണ്ടമായിരുന്നു ചെയ്തോ എന്ന് കാരാക്കൂസായി അള്ളാഹുവിന് എല്ലാ സമയത്തും എതിർ കാണിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് നീ വേണ്ടായിരു ചെയ്തോ എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു ചിലപ്പം വരവും ചിലവും നോക്കിയിട്ടുള്ള കണക്കായിരിക്കും തീരുമാനമായിരിക്കും എടുക്കൽ അപ്പോൾ നരകത്തിലേക്കായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് പോകാനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്ത് കുടികൊള്ളുന്നതായ മർളാത്ത് ആ മർളാത്താണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് നീ നൽകണമേ യാ അമർ അൽ മുഷ്തീൻ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആഗ്രഹക്കാരുടെ കൊതിയുടെ സ്ഥാനമായ അള്ളാഹുവെ എല്ലാ കൊതിയന്മാർക്കും കൊതിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഖേദാരം സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളവനായ ആശിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ അഭയകാന്തരമായ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖജാനയായ അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് ഈ അപേക്ഷ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ദുവായാണ് ഈ ദിവസത്തിൽ ദുവാ ചെയ്യാനുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു തവണ കൂടെ ഞാൻ ആ ദുവാ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹുമറുസുഖിന് ും സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലുന്നതുപോലെ ധാരാളം തവണ ഓരോരുത്തരും ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബാനുഭ താല ഈ ദിവസവും നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അവന്റെ മർലാത്തിലേക്ക് വളരെയധികം അടുത്തവരായ സജ്ജനങ്ങളിൽ നാം എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ റമലാൻ ഷെരീഫിലെ ഈ ദിവസം എല്ലാ നിലക്കും നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന സുദിനമായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആഹ്റു ദാവാന അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു